Уважаемые дамы и господа, прежде всего хотел бы еще раз поблагодарить Ара Геновича Айвазяна, всех наших армянских друзей за гостеприимство и радушный прием, который был оказан моей делегации. Нам сегодня в ходе переговоров, как и в ходе состоявшейся подробной беседы с исполняющим обязанности премьер-министра Николаем Владимировичем Пашиняном, удалось обсудить широкий круг вопросов, которые представляют взаимный интерес. Мы, проверенные временем союзники, стратегические партнеры, пользуясь случаем, поздравляю народ Армении, всех наших друзей в этой стране с наступающим Днем Победы в Великой Отечественной войне. Это священная дата общее достояние наших народов, всех народов Советского Союза, и мы вместе бережно храним память о Красной Армии, которая спасла мир от коричневой чумы. В ходе переговоров мы констатировали, что между нами активно развивается политический диалог, прежде всего на высшем и высоком уровне. Наши лидеры только в этом году провели уже две полномасштабные очные встречи, восемь телефонных разговоров, дважды встречались главы правительств, ну и, конечно же, налажено интенсивное взаимодействие по линии соответствующих министерств и ведомств. Крепнут межпарламентские связи. Делегация Федерального собрания Российской Федерации посетила 24 апреля этого года памятные мероприятия в Ереване, посвященные 106-й годовщине геноцида армян. На 16 и 18 мая планируется визит в Москву председателя Национального собрания Армении Рарата Самвеловича Мерзаяна. В предстоящие месяцы мы ждем в России целый ряд армянских делегаций, которые представляют самые разнообразные направления деятельности наших правительств. Приближаются знаковые даты. В следующем году мы отмечаем 30 лет со дня установления дипломатических отношений и 25-летие двустороннего базового договора о дружбе, сотрудничестве и взаимной помощи. Мы договорились проработать программу юбилейных мероприятий, которые должны подчеркнуть стратегический союзнический характер наших отношений и, надеюсь, будут позитивно восприняты нашими гражданами. Мы высоко оцениваем качество нашего взаимодействия в рамках интеграционных структур в Евразийском экономическом союзе, Содружестве независимых государств, Организации договора о коллективной безопасности. Рассмотрели весь комплекс торгово-экономических вопросов. Россия остается ведущим деловым партнером и инвестором Армении, даже несмотря на некоторое незначительное снижение товарооборота в прошлом году. Рассчитываем восстановить тенденцию роста наших экономических связей в рамках очередного заседания Межправкомиссии по экономическому сотрудничеству, которое планируется на этот год. Отметили важность сотрудничества в военной и военно-технической области. Поддержание безопасности в Закавказе служит деятельность 102 российской военной базы, российско-армянской объединенной группировки войск и по грану управления Федеральной службы безопасности России в Армении. Мы сегодня подписали межправительственный меморандум по вопросам обеспечения биологической безопасности. Его реализация призвана внести существенный вклад в дальнейшее развитие сотрудничества в этой чувствительной и все более актуальной сфере, поможет укрепить наше общее пространство биологической безопасности. Будем продвигать эту актуальную тему и в рамках многосторонних структур, включая ОДКБ и Содружество независимого государства. Обсудили совместные усилия в борьбе с коронавирусной инфекцией. Россия поставила в Армению несколько десятков тысяч вакцин «Спутник Ви», и сейчас прорабатываются вопросы о приобретении Ереваном еще миллиона доз этой вакцины, а также об организации ее производства на армянской территории. Успешно развивается сотрудничество в сфере образования. В России обучается порядка пяти тысяч граждан Армении, в том числе более двух тысяч за счет федерального бюджета, и еще примерно столько же, примерно пять тысяч обучается в Ереване в шести филиалах российских высших учебных заведений и в Российско-Армянском университете. Придаем большое значение предстоящему в начале июня в Москве седьмому Российско-Армянскому молодежному форуму. С совпадающих позиций мы рассмотрели ряд международных и региональных сюжетов. Договорились и далее тесно координировать наши действия в международных организациях, таких как ООН, ОБСЕ, 
Организация по запрещению химического оружия, Совет Европы, Организация Черноморского экономического сотрудничества, а также в других форматах. И будем поддерживать инициативы и кандидатуры друг друга в международных структурах. Затронули подробно ситуацию вокруг Нагорного Карабаха. Отметили достигнутый прогресс и стабилизацию обстановки. Мы не снижаем усилий, направленных на возвращение домой всех удерживаемых лиц, разминирование, защиту культурного и религиозного наследия, направленных на запуск работы в Нагорном Карабахе профильных международных организаций. Важный вклад в нормализацию ситуации в регионе вносит трехсторонняя рабочая группа во главе с вице-премьерами Армении, России и Азербайджана по разблокированию экономических связей и транспортных коммуникаций в регионе. Успех этой работы будет иметь решающее значение для создания условий, необходимых для нормализации общей обстановки и налаживания созидательного сотрудничества в постконфликтный период. Востребована дальнейшая деятельность сопредседателя Минской группы ОБСЕ, прежде всего по содействию созданию атмосферы доверия. В целом, итоги переговоров в очередной раз продемонстрировали сохранение твердого настроя России и Армении на укрепление нашего союзничества, стратегического партнерства. Считаем наши отношения важным фактором мира и стабильности на Южном Кавказе, залогом успешного социально-экономического развития наших Государств. Я пригласил моего коллегу посетить Российскую Федерацию с очередным визитом для того, чтобы мы продолжили наши тесные контакты по внешнеполитическим и другим вопросам. Спасибо.